ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് കുറെ പേര് നമുക്ക് കുറെ ഇൻക്വയറീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇന്ന് എ സി സി എ അതിൻ്റെ ഗ്ലോബൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് സെപ്റ്റംബർ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി എക്സാംസിലെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എ സി സി എ വെബ്സൈറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി അത് ഇതാണ് സെപ്റ്റംബർ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റിയിൽ ഇന്ത്യയും മറ്റു കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളിലും സെൻറ്റർ ബേസ്ഡ് എക്സാംസ് ഉണ്ടാവില്ല പകരം റിമോട്ട് ബേസ്ഡ് എക്സാംസ് ആയിരിക്കും അതായിരിക്കും അതായത് അത് പലർക്കും അറിയാവുന്ന തന്നെയാണ് എന്താണ് റിമോട്ട് എക്സാംസ് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ എക്സാംസ് എഴുതാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ സോ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടതോടെ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം കുറെ പാനിക്കായി അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല നമ്മുടെ അടുത്ത് കുറെ എൻക്വയറീസ് വന്നു അതേപോലെ പല ട്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എൻക്വയറീസ് വന്നു സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി കുറെ കാര്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്യുന്ന അത്യാവശ്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കരുതി സോ അതിനകത്ത് ഇപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് റിമോട്ട് ബേസ്ഡ് എക്സാംസിൻ്റെ ടൈം ടേബിൾ രണ്ട് റിമോട്ട് ബേസ്ഡ് എക്സാംസിൻ്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് അതായത് ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഇതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എക്സാം പറയുന്ന റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാച്ചിങ് ആണോ എന്ന് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റെ വർക്കിംഗ് എ സി സി എ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റിങ്സുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ആ ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കും പിന്നെ അവർ പറയുന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻസിൻ്റെ ഒരു പി ഡി എഫ് ആയില്ല അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിലേക്കൊന്ന് ക്യൂക്കായിട്ട് കാര്യം വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയിപ്പോകും സോ അതിലേക്ക് ക്യൂക്കായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് റീഡ് ത്രൂ ചെയ്ത് പോകും നിങ്ങളത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അത് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്രൊഫഷണൽ ലെവൽ പേപ്പേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ സി ബി യിലേക്ക് എ സി സി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് സോ അപ്പം പ്രൊഫഷണൽ ലെവൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ അവർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് എക്സാം എഴുതിയിട്ടില്ല പി ലെവൽ പേപ്പേഴ്സിന് ബിക്കോസ് പി ലെവൽ പ്രൊഫഷണൽ പേപ്പേഴ്സിന് ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ കാര്യം നോർമലി അത് ലെങ്തിയാണ് എസ്പെഷ്യലി എസ് ബി എൽ എസ് ബി എല്ലിനൊക്കെ ഒരു സിംഗിൾ ക്വസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എക്സിബിറ്റ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് വലിയ ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും സോ അത് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വരുമ്പോൾ അനോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനും അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും സോ അപ്പം കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ടെൻഷൻ അതായത് എന്നെ കൊണ്ട് സി ബി പി ലെവൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഇത്ര ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല ഇപ്പം എ എഫ് എം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ പല കാര്യങ്ങളും മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാനും റൗണ്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനും ഒക്കെ ഉണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് വായിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്കിം റീഡ് ചെയ്തിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിക്വയർമെൻറ്റിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ ഇന്നത് ഇവിടെയൊക്കെയാണൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി വെക്കാറുണ്ട് സോ അതൊന്നും ഈ സി ബി ആകുമ്പോൾ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അതേപോലെ ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡ് അതേപോലെ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ ചില ഫംഗ്ഷൻസ് ഓൾറെഡി എഫ് ലെവല് സി ബി എഴുതിയവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു യൂസേജ് ചിലപ്പം ചിലർക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാണും പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് അതായത് ഈ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെയും പലരുടെയും ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും ഇൻ്റർനെറ്റാണ് മെയിൻ ഒരു പ്രശ്നം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളാണ് എല്ലാവരെയും ഇത് റിമോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം സോ നമുക്കതെല്ലാം ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇത് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് തരാം നിങ്ങൾ കഴിവതും എക്സാംസ് എഴുതാൻ നോക്കുക പലരും ഈ റിമോട്ട് എന്ന് കണ്ടതോടെ തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ ഡിസംബറിലും നമുക്ക് സെൻ്റർ ബേസിൽ നിന്ന് എക്സാംസ് നടക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല
ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ വ്യൂ വാട്ട് എക്സാംസ് ആർ അവൈലബിൾ ആസ് റിമോട്ട് സെഷൻ സി ബി എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സോ അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ലിങ്കിലേക്ക് പോകും അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം ടേബിൾ ആണ് രണ്ട് വീക്ക് ആയിട്ടാണ് എ സി സി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് സെവൻത്തിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ലെവൻത്തിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീക്ക് അതിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഡബിൾ എ ദാറ്റ് ഈസ് ഓഡിറ്റ് പേപ്പർ സെവൻത്തിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ടാക്സിൻ്റെ പല വേരിയൻസ് ട്യൂസ്ഡേ എയ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ എന്ന് കാണും നയൻത്തിന് പി എം തേഴ്സ്ഡേ എഫ് ആർ ദെൻ ലെവൻത്തിന് എഫ് എം ഇനി പി ലെവൽ പി ലെവൽ സെയിം ടൈം തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതേ ഡേറ്റ്സിൽ തന്നെ അതേ ഓർഡർ തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ലെവൽ പേപ്പേഴ്സ് ട്രിപ്പിൾ എ ഇവിടെ ത്രീ വേർഷൻസ് എയ്റ്റി എക്സ് എ പി എം ദെൻ ടെൻത്തിന് എസ് ബി ആർ എ ദെൻ ലെവൻത്തിന് എ എഫ് എം ആൻഡ് എയ്ത്തിന് ഒരു എക്സാം കൂടെ കാണും എസ് ബി എൽ എയ്റ്റി എക്സും എസ് ബി എല്ലും ടാക്സും ഒരു ദിവസം തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി വീക്ക് ടുവിൽ ഇതേപോലെ ഫോർട്ടീൻ തൊട്ട് എയ്റ്റീൻ വരെ എഫ് എഫ് ഐ ടു എഫ് നയൻ്റെ എക്സാംസ് നടക്കും അത് എഫ് ലെവലിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടായിരിക്കും ആണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് വീക്ക് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണേ സോ ഇനി നമുക്ക് എ സി സിയുടെ സിസ്റ്റം റിക്വയർമെൻസിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഇതാണ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വിൻഡോസ് ജെനുവിൻ വേർഷൻ വേണം ഫയർ വാൾ ഇനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ടാബ്ലെറ്റ്സ് വിത്തൗട്ട് ഫിസിക്കൽ കീബോർഡ് ഉള്ളത് അലോ ചെയ്യത്തില്ല റാം ഫോർ ജി ബി വേണം അങ്ങനെ ബേസിക് ഡിസ്പ്ലേയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോസിൻ്റെ കാര്യം ടെതറിങ് ഓർ മൊബൈൽ ഹോട്ട് സ്പോട്ട് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ് വെബ് ക്യാമിൻ്റെ അത് ഇൻബിൽറ്റ് നമ്മുടെ എല്ലാ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെയും അതായത് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ സൗണ്ട് ആൻഡ് മൈക്രോഫോൺ ഈവൻ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇൻ്റർനെറ്റ് കുക്കീസ് ഇനേബിൾഡ് ആവണം പവേഡ് ആയിരിക്കും പവേഡ് ഓൺ ആയിരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ ഈ ചെക്ക് ദ മിനിമം ടെക്നിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിങ്കിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി ഇവർ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ സി സി എ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ no breaks including bathroom breaks are permitted from when you start the check in process until the conclusion of the exam adhaide exam start cheyidu kanja pinne oru break namakku avada center pesi kittuna pole oru break bathroom breaks onnum permitted alla ini desk il avare permit cheyidirikkana karyangalu mathre allowed ullu adu idana ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പെർമിറ്റ് ഇത് ഓൾറെഡി നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പലയിടത്തും ഷെയർ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എക്സാം വർക്ക് ടേബിളിൽ അലോഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി യു വിൽ ബി ഫിലിം ടു ഓഫ് ദ എക്സാം ആൻഡ് ദീസ് ആൻഡ് അതർ ഡേറ്റ വിൽ ബി ഷെയർ വിത്ത് തേർഡ് പാർട്ടീസ് ഫോർ ദ സോൾ പർപ്പസ് ഓഫ് റണ്ണിങ് ദ എക്സാം ആൻഡ് ഫോർ അതർ റിലേറ്റഡ് പോസ്റ്റ് എക്സാം ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മുടെ ലൈവായിട്ട് നമ്മൾ എക്സാം എഴുതുന്ന എൻറ്റയർ അവർ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആൻഡ് ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അത് തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇനി എക്സാം ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത് ട്വൻറ്റി സെവൻത്തിന് ശേഷം അവർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പോലുള്ള കൺട്രീസിൽ ഇമ്പാക്റ്റഡ് മാർക്കറ്റ് അത് ഇന്ത്യ പോലുള്ള കൺട്രീസിൽ അവർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി സെൻട്രൽ ബേസ്ഡ് എക്സാം ബുക്ക് ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം വെതർ ഇറ്റ് മീറ്റ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓർ നോട്ട് സി ഇവിടെ കണ്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ദ സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സാം ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ടെസ്റ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കണം ഈ ടെസ്റ്റ് ഈ ടെസ്റ്റിലെ മൂന്ന് റിക്വയർമെൻറ്റ്സും പാസ്സായാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എക്സാം ബുക്ക് ചെയ്യാവൂ ഇല്ലാതെ എക്സാം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല സോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം സോ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എ സി സിയുടെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു പേജിലേക്ക് പോകും ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്ത് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരുപാട്
അതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കും അതായത് ഒരു ആക്സസ് കോഡ് ഇൻക്ലൂഡ് പല കാര്യങ്ങളും സി ഒരു ആക്സസ് കോഡ് ഉണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് ടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇത് ടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആക്സസ് കോഡ് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറയുന്നു ആക്സസ് കോഡ് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അവർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ഡൗൺലോഡ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ആക്കുക സോ ഞാനിത് ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മളത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എയ്തർ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൺ എസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ കൊടുക്കുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് റൺ എസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പോപ്പ് അപ്പിൻ്റെ വരും അവിടെ എസ് കൊടുക്കുക അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോഡ് ആവാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും കാര്യം ഇപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിങ് റൺ ആവുന്നുണ്ട് ഓപ്പൺ ആയി വരാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും സോ അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺ ആയി വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആക്സസ് കോഡ് ഇല്ലേ ഇവിടുത്തെ ആക്സസ് കോഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കോപ്പി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ബൈ ചാൻസ് വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാനുവൽ ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ അറ എക്സാമിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നമ്പറാണ് സോ ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ദെൻ ഇപ്പം മൊബൈൽ നമ്പർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ ഫോൺ അവൈലബിൾ അറ്റ് ദിസ് ടൈം ഈ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക പക്ഷേ ഐ റെക്കമെൻഡ് നിങ്ങൾ ഈ മൊബൈൽ നമ്പറൊക്കെ കൊടുക്കുക കാര്യം എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ അറർ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗം ഇതാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ടെസ്റ്റിംഗ് പേജിലേക്ക് പോവാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൈക്രോഫോൺ ഇന്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് ആൻഡ് വെബ് ക്യാം ആണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി വെബ് ക്യാം ഓൾറെഡി ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ വെബ് ക്യാം ഹൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇമേജ് കാണാൻ പറ്റും സോ എൻ്റെ വെബ് ക്യാം ഓക്കെ ആണ് മൈക്രോഫോൺ ഓക്കെ ആണ് സി ഞാൻ സൗണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് മൈക്രോഫോൺസിൻ്റെ ലെവല് മാറുന്നതും കുറയുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് പ്രശ്നമാണ് ബിക്കോസ് ഐ എം നോട്ട് കണക്ട് ടു എ ബ്രോഡ് ബാൻഡ് റൈറ്റ് നോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ബ്രോഡ് ബാൻഡ് കണക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ മൊബൈൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് യൂസ് ചെയ്താണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് ഫെയിൽഡ് ആയിരിക്കുന്നത് സോ ബ്രോഡ് ബാൻഡ് കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോഡ് ബാൻഡ് വയ വൈഫൈ മാത്രമേ കണക്ട് ചെയ്യുന്നോ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നം വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ സ്പീഡ് ഇൻ്റർനെറ്റുള്ള ജിയോ ഫൈ മോഡംസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല ബട്ട് അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ബ്രോഡ് ബാൻഡ് കണക്ഷൻ ആണ് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ടൈം ടേബിള് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇത്ര ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളിത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക കാര്യം നിങ്ങളോടൊക്കെ അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ഇതൊരു വലിയ ബെനിഫിറ്റ് ആവും സോ പ്ലീസ് ഷെയർ ദിസ് വീഡിയോ വിത്ത് ദം ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റഡിങ് ഫോർ യുവർ new remote based exams which is to be held on september 2020 all the best thank you